Hi guys, this is Ellie and welcome back to Elikifi. So for our today's video, I'll be showing you another product review that I got from Lazada. So I bought this drawing pens for 120 pesos. Meron akong 9 pens sa isang set. So naghanap ko sa ako ng mga murang pens sa Lazada for stippling and nakita ko to. So as always, ililink ko sa description box yung shop na pinagbinahan ko nitong mga pens na to. Ayun, so nahanap ko siya since naghanap ko ng mga uh, unipin sa Lazada and nakita ko na medyo mura to para dun sa 9 pence. So, ang isang pence kasi ng yung pin is nagkakos ng 97 pesos. It depends kung gano'n pa ka katik or katin yung tip na meron si yung pin. So, ngayon, test out natin siya dito sa uh, watercolor paper ko. Kaya, ito yung gagamitin kong paper kasi ititest ko rin na magla-line and wash ako using my watercolor Giorgio, which I also got from Lazada. And this one, the Crayola Super Tips. Ayan, ititest ko rin siya sa markers pati dito sa touch new. So, titignan natin kung kakayanin ba niya na mag and wash. So, without further ado, let's get started. Okay, so, itatry ko muna na ipang sulat siya. Let's start with this GM Rowing 08. Hindi ko pa kasi nakikita talaga yung thinness and thickness ng tip na magpaproduce nito. Okay. Napansin ko lang na medyo rough or may texture yung pagsusulat sa kanya. That's known as GM Drawing 04. Unlike sa Unipin na sobrang smooth or I don't know it is because of the paper lang or talagang ganito talaga yung texture niya. Parang nahihirapan ako magsulat gamit itong pens na to. Hmm. Parang walang difference. <laughs> Next one is Drawing 05. Parang walang difference. Oh, ganun din. Anong nangyari? <laughs> Papanta tuloy ako. Wala akong nakikita yung difference sa kanila. Sa kanila ng tatlo. Teka, isuzoom ko para mas makita nyo. Ayan. Ayun o. No? Parang halos mo difference din sa tatlo. Anyway. Sige. Tuloy natin. Baka mamaya meron pa palang mag magbago. Then we have Drawing 03. Oh nga pala guys. May mga nakikita akong comment. Sa comment section na. Sobrang balbon ko daw. Wala na po akong magagawa. Ganun talaga. Pasensya na. <laughs> Kung nadidistract kayo sa buhok ng kamay ko. Kamay lang naman yan. Hindi naman yan nakakamatay. Okay. Next is a Drawing 02. Ito, medyo nagiging thin na yung... Ah, ito. Nagiging thin na talaga yung strokes. Pansin nyo ba? Ito lang. Ayan. So, ito na yung mga uh, pens na natry ko. And I can say na dito palang sa Drawing 02 nagkaroon ng changes dun sa strokes na na-produce. Ito pa lang yung thinner, I think. Tapos ako na-encounter na manipis. May texture talaga. May texture talaga yung pagsusulat sa kanya. Then we have Drawing 01. Okay, ito. Manipis na talaga siya. Look. Ito magigamit ko na ito talaga for stipping. So, nag-aaral pa lang ako ng stippling and hindi pa ako ganun kahasa with regards to that. Tapos, itatry ko rin siya pag-doodle kasi yun naman talaga yung purpose ko kung bakit ko talaga ito hinanap. And then, we have GN Drawing 1.0. Ah, so, nakapal na talaga siya. So, para siyang, para siyang marker. Ayun yung tip. Okay. Nakapal. Sige. Mas nakapal siya din sa mga unang pens. And then, we have Drawing 005. Mas manipis siya compared dito sa Drawing 02, pero mas makapal siya ng konti dito sa Drawing 01. Hindi ko maintindihan yung number rin nila. And then lastly, we have Drawing BR. Ayan. I don't know what is the meaning of DR. Pero let's see. I think tip. Okay, parang siyang brush. Ay, nice. Nice. Saan hindi siya madaling mag-pray? Let's try kung pwede natin siyang gamitin itong calligraphy. Okay, nakakatuwa naman na meron siyang kasamang brush pen. So, ito yung mga 
brush, a brush. Ito na yung mga pens natin. Ayan. So, mapapansin nyo, from drawing 08, 04, 05, 03, and 02, halos same lang yung thickness nila. Medyo nag-decrease lang yung kapal nung dito na sa drawing 02. And then, halos same lang yung thinness ni drawing 01 and drawing 005. Magkalayo lang sila ng siguro konting-konti lang, mga 1% lang pagkakalayo ng thinness nila. And then, we have drawing 1.0. Mas makapal siya compared dito sa mga to. And then, we have drawing VR. So, ito yung brush nila. And okay naman, medyo flexible yung, yung tip. Okay siya for beginner sa calligraphy. And hindi ko pa siya. Sorry, sorry sa mga sabi yung problema ko. <laughs> so, hindi ko pa mabibigyan ng review kung mabilis pa siya mag-pray kasi kakagamit ko pa lang ito ngayon. Pero babalikan ko to siguro sa mga susunod kong um, tutorials na i-upload ko sa YouTube. So, gagamitin ko muna siya. So, for today, uh, ito test out ko muna kung maganda ba siya kung do that.
So now let me give you my thoughts and feedbacks about these three and drawing markers. So, ito yung papata ko lang ulit. Ito yung napaproduce niyang mga lines. Ay nga, sabi, katulad ng sinabi ko kanila, yung drawing 08 hanggang drawing 03, parang halos magkaparehas lang sila ng, ng thickness. Then, nag-decrease lang yung thickness niya dun sa drawing 02. Kakunti lang yung mga thin strokes or thin pens. 01 lang at saka yung drawing 005. Tapos, yung pinakamakapat is yung drawing 1.0. So, ito, meron din silang brush pen. And ito yung resulta nung tinry ko siyang pen and wash. So, ito is si Touch New. This one is Crayola Super Tips and this one is Watercolor. So, kanina sinabi ko na kinabahan ako sa watercolor kasi nag-smudge dito sa Touch New. Tapos, kiniklaim pa ni Pen na suitable for drawing design signature, cartoon, file, and financial writing. Okay? So, and ang features niya is chemical stability, waterproof and smudge proof, which is uh, hindi ako medyo kumbinsido na waterproof and smudge proof siya and then fade resistant strong pen holder PP material Japanese nylon nib and smooth writing yung smooth writing hindi siya totoo so meron siyang texture and rough yung texture niya unlike kay Unipin na sobrang smooth pag pinansulot mo sa paper and then fade resistance kanina okay may transfer sa kamay ko konti tapos yung smudge proof din napansin nyo ba kanina habang nagsusulat ako nandun drawing ko pa lang to nag smudge na siya agad so kailangan nyo pa siyang patuyuin ng konti para hindi siya mag smudge sa papel tapos waterproof okay naman yung yung quality niya kapag sa watercolor ko siya ginamit hindi siya nag smudge unlike dito sa alcohol based na touch nyo so palagay ko alcohol based din to kaya ganun yung nangyari nag smudge siya ayan na nagkaroon ng black dun sa petals na itong ginamitan natin ng touch nyo then dito naman sa Crayola Super Tips okay lang din halos kakaunti lang yung smudges niya then dito sa watercolor natin at all pasensya na hindi ko na naayos yung color na ito kasi nagmamadali na ako dahil umaga na baka magising na yung mga tao dito sa bahay Ayan, pero ayun yung kanilabasan niya. So, all in all, for 120 pesos, okay naman na siyang bilihin. Although, hindi ko marirecommend to dun sa mga naghahanap ng maraming variant ng pen, lalo na naghahanap sila ng mga thinner tips, makakaproduce ng thinner strokes, kung konti lang yung mga thin strokes na pen nila. And siguro maghahanap ako ng mga pens na ganun, kasi more on thick strokes yung meron ako dito. So, for 120 pesos, I rate it 6 over 10 since touch nyo yung kalimitan kong gagamitin kapag magkakolor ako and hindi yung watercolor. So, sana makatulong tong review na to and ilin ko sa description box yung nabilahan ko na shop para ma-check out nyo rin kung worth it pa siyang bilhin and para matrahin nyo rin siya. So, baka hindi tayo magkaparehas ng feedback. So, sa akin naging hindi siya masyadong okay. Baka sa inyo naging okay siya. So, that will be all. See you guys in my next video. Bye and have a sparkly day ahead.